ইউনিট ওয়ানের লেসন টুতে আমরা দি আনফরগেটেবল হিস্ট্রি দিয়ে এই টাইটেল দিয়ে কিন্তু আমরা পড়ছি আমাদের সাতই মাসের ঐতিহাসিক ভাষণটি এবং এটি নিয়ে কিন্তু বিস্তার আলোচনা হচ্ছে আমাদের তোমাদের এই তোমাদের সাথে আলোচনা করতে করতে কিন্তু অলমোস্ট শেষের দিয়ে চলে এসেছি এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের যে অধিকার আদায় করে নেওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা কিভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন আমাদের জাতীয় পিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটা কিন্তু দেখেছি এই ভিডিওতে কি আছে এই পর্বে চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক টু দোজ ইন দ্য আর্ম ফোর্সেস আই হ্যাভ দিস টু সে ইউ আর মাই ব্রাদার্স Stay in your barracks and no one will bother you. But don't try again to aim your bullets at our chests. You can't suppress 70 million people forever. Since we have learned to sacrifice ourselves, no one can suppress us anymore. So, look, this is a very interesting question. It's very interesting because it's a very interesting question. It's a very interesting question. It's a very interesting question. অনেক ধরনের কন্ডিশনস অ্যান্ড থ্রেটগুলো কিন্তু ছুটে দেওয়া হচ্ছে বিকজ বিকজ আমরা গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে আমরা নিজেদের যে অধিকার আমাদের রাইটস এগুলো সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি এবং আমরা জানছি আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে কোন কাজগুলোর মাধ্যমে আসলে আমাদের অধিকারগুলো আদায় করে নেওয়া সম্ভব আর অন্য কোনোভাবে আসলে সম্ভব না তো জাতির পিতা কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে উনি এটাই বলেছেন যে আর্ম ফোর্সেস যারা ছিল আর্ম ফোর্সেসদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু উনি বলেছিলেন যে তারা হচ্ছে আমাদের ভাইয়ের মতো তারা যেন তাদের ব্যারাক্সেই থাকে এবং তাদেরকে যে আর কেউ বদার করবে না তাদেরকে আর কোনোভাবে কোনো ধরনের ডিস্টার্ব করা হবে না এটাই কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছেন এমনকি পাশাপাশি এটাও বলছেন যে যদি কোনোভাবে আর একটা বুলেটও আমাদের আমাদের বুকের দিকে ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই এই যে সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল অর্থাৎ দেখো আমাদের যে এত এত মানুষ এত মানুষকে কিন্তু কখনো দমিয়ে রাখতে পারবে না আমাদের বাংলার মানুষকে সাপ্রেস করা অর্থ দমন করা বা কোনো কিছু দমিয়ে রাখা সো এটাই বলছে যে আর একটা সিঙ্গেল বুলেটে যেন ছুঁড়ে না মারা হয় ভুল করেও কারণ এত সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল দেখে কিন্তু সারা জীবনের জন্য কেউই দমিয়ে রাখতে পারবে না সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলস অর্থাৎ ত্যাগের কথা এখানে আসছে এখন যে আমরা কিন্তু ত্যাগ করতে করতে এখন পর্যন্ত এত দূর পর্যন্ত এসেছি সো আমাদেরকে কিন্তু আর কোনোভাবে দমন করানোর আর কোনো ওয়ে নেই বিকজ আমরা কেন এখন ত্যাগ করা এখন আমাদের একটা শিক্ষায় পরিণত হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড অ্যাজ ফর আওয়ার মার্টার্স অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ বিন বোন্ডেড উই ইন দ্য আওয়ামি লিগ উইল ডু এভরিথিং উই ক্যান টু অ্যাসিস্ট দ্যাম অ্যান্ড দেয়ার লাভড ওয়ান্স ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস প্লিজ গিভ হোয়াট লিটল ইউ ক্যান টু আওয়ার রিলিফ কমিউনিটি তো এখানে বলছে যে আমাদের মার্টার্স যারা আছে যারা শহীদ আছেন এমনকি যারা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আহত হয়েছে তাদের সবার কথা বলছে যে আমাদের আওয়ামী লীগ যে পার্টি তৎকালীন সেই আওয়ামী লীগ পার্টি যতটা সম্ভব যত কিছু দিয়ে সম্ভব তাদেরকে কি সহায়তা করবে এবং তাদের যে পরিবার আছে পরিবার পরিজন তাদেরকেও কিন্তু তাদের প্রতিও কিন্তু সহায়তা পৌঁছে দেবে এমনকি এর পাশাপাশি উনি এমনও আহ্বান জানাচ্ছেন যে যারা যাদের সামর্থ্য আছে যাদের এরকম সাহায্য করার মতো অ্যাবিলিটি আছে তাদের সবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন যে আমি এই যে ত্রাণ কমিটি যেটা আছে তাদের কাছে যেন তাদের ছোট কোনো অংশ যদি থাকে সহায়তা হিসেবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেটাও যেন পৌঁছে দেয় টু ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ হুজ ওয়ার্কার্স হ্যাড পার্টিসিপেটেড ইন দ্য জেনারেল স্ট্রাইক দ্য লাস্ট সেভেন ডেজ আই হ্যাভ দিস টু সেভ মেক শোর দ্যাট দে আর পেইড ওয়েজেস ফর দ্য ফর দোজ ডেজ টু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আই হ্যাভ দিস টু টেল ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মাই ডিরেকটিভস টিল আওয়ার কান্ট্রি ইজ লিবারেটেড taxes and customs duties won't be collected no one will pay them either directives অর্থ হলো যে কোনো কিছু বিস্তারিত বা সাধারণ যে দিক নির্দেশনা এগুলোকে বোঝাচ্ছে তো এর পরে বলছে যে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলার পরে তিনি আবার বলছেন যে কলকারখানার যারা মালিক আছেন তাদের আন্ডারে যে সব কর্মচারীরা বা শ্রমিকরা কাজ করেন 
তাদের যেসব শ্রমিকরা হচ্ছে এই যে সাধারণ হরতালে প্রতিবাদ মিছিলগুলোতে যোগদান করেছে গত সাত দিন ধরে তাদেরকে যেন সঠিকভাবে তাদের যে ন্যায্য যে মূল্য তাদের যে ন্যায্য বেতন মজুরি সেটা যেন তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয় এটার কিন্তু আহ্বান জানিয়েছে সেই কলকারখানার মালিকদের প্রতি আমাদের জাতির পিতা এমনকি পাশাপাশি বলছে যে যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আছে সরকারি কর্মকর্তা আছে তাদের উদ্দেশ্যে আবার বলেছেন তিনি যে তারা যেন সঠিকভাবে তার দিক নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে শুনে এবং মানে আর আবার এটাও বলেছেন একদম শেষ পর্যায়ে যে আমাদের কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের দেশ যতদিন না মুক্ত হচ্ছে যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোনো ধরনের ট্যাক্সেস অর্থাৎ কোনো ধরনের হচ্ছে কর্জ অথবা খাজনা বা যে কোনো ধরনের রাজস্ব কোনোভাবে সংগ্রহ করা হবে না নো ওয়ান উইল পে দেন ইদার অর্থাৎ এমন কি সংগ্রহ করারটা তো পরে কেউ যে এটা কেউ যেন এটা পেও না করে অর্থাৎ কেউ যেন এটা পরিশোধও না করে এই জিনিসটাও কিন্তু নিজেদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সো দেখো এরকম অনেক ধরনের কিন্তু পদক্ষেপের কথা আমাদের এই ভাষণের মাধ্যমে আমাদের জাতির পিতা সাধারণ যে মানুষ তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে করে কিন্তু প্রতিটা পদক্ষেপ নিয়ে প্রতিটা পদে পদে তিনি তাদের মধ্যে সেই যে সচেতনতা জাগ্রত করেছিলেন এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য অনেক বড় ধরনের একটা প্রেরণা তোমাদের কোনো অপিনিয়ন্স থাকলে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট সেকশনে এবং শেয়ার করতেও ভুলবে না তোমাদের যে কোনো অপিনিয়ন